வெள்ளம் போல் சத்துரு வரும்போது கர்த்தருடைய ஆவியானவர் அவனுக்கு விரோதமாய் கொடியேற்றுவார் ஏசாயா ஐம்பத்தி ஒன்பதாவது அதிகாரம் பத்தொன்பதாவது வசனம் சுவிஸ் நாட்டின் பேர்ன் என்ற பகுதியில் உயரமான மலையிலிருந்து கீழே இருக்கும் பள்ளத்தாக்கை நோக்கி மிக வேகமாக நீர்வீழ்ச்சி பாய்கிறது அது பாயும் வேகத்தை பார்த்தால் பள்ளத்தாக்கில் இருக்கும் கிராமத்தை அடியோடு அடித்து சென்று விடும் போல தோன்றும் காரணம் தொள்ளாயிரம் அடி உயரமான செங்குத்தான பாறையிலிருந்து தண்ணீர் பாய்வதால் மிக வேகமாக இருக்கும் ஆனால் சற்று நேரத்தில் இந்த நீர்வீழ்ச்சி வேகமாக வீசும் காற்றினால் அடிக்கப்பட்டு சிறிய திவளைகளாக மாறி ஷவரிலிருந்து நீர் தெளிப்பதைப் போல மென்மையான சாரலாக மாறிவிடும் பின்பு பள்ளத்தாக்கில் உள்ள பசுமையான பகுதிக்கு கிருபையாய் அனுப்பப்பட்ட ஆசீர்வாதமாக மாறிவிடும் ஆம் பிரியமானவர்களே இதை போலவே நமது வாழ்க்கையிலும் நமக்கு விரோதமாக வரும் வேதனைகளும் பயங்களும் திகில்களும் வியாதிகளும் வலிமையான நீரோட்டம் போல நம்மை அடித்து சென்று விடுமோ நாம் இருந்த இடம் தெரியாமல் போய்விடுவோமோ என்று நாம் நினைக்கலாம் ஆனால் தேவன் தமது பரிசுத்த ஆவியானவரை அந்த பிரச்சனைகளின் மேல் அசைவாடும்படி அனுப்புவார் அப்போது வலிமையான நீர்வீழ்ச்சி போன்ற பிரச்சனைகளே நமக்கு ஆசீர்வாதமான மென்மையான சாரலாக மாறிப்போகும் நம்மை பயமுறுத்தும்படி வந்த வெள்ளம் போன்ற பிரச்சனைகளை வைத்தே தேவன் நம்மை ஆசீர்வதிக்க முடியும் இஸ்ரேலின் ராஜ்யத்தின் தலைமை நகரமாக இருந்த சமாரியாவை சீரியர்கள் முற்றுகை போட்டனர் ஆகவே சமாரியாவிலே பஞ்சம் கொடுமையாக இருந்தது யாருக்கும் சாப்பிட ஆகாரமில்லை ஜனங்கள் ஈவு இரக்கமின்றி தங்கள் குழந்தைகளை கொன்று சாப்பிட ஆரம்பித்தனர் இதே நிலை இன்னும் சில நாட்கள் நீடித்தால் இஸ்ரேல் தேசம் அழிந்து போகும் இஸ்ரேலர் பஞ்சத்தாலும் பட்டினியாலும் செத்துப்போவார்கள் என்ற நிலைதான் வந்திருக்கும் ஆனால் தேவன் அவர்களுக்கு விரோதமாக முற்றுகை போட்டிருந்த சீரியர்களை வைத்தே இஸ்ரேலரை ஆசீர்வதிக்க சித்தம் கொண்டார் இஸ்ரேலருக்கு விரோதமாக முற்றுகை போட்டிருந்த சீரியரின் பாளையத்தில் தேவன் ரதங்களின் இறைச்சலையும் குதிரைகளின் இறைச்சலையும் மகா ராணுவத்தின் இறைச்சலையும் கேட்க பண்ணினபடியால் அவர்கள் பயந்து போய் இதோ நம்மிடத்தில் போருக்கு வர இஸ்ரேலின் ராஜா ஏத்தியரின் ராஜாக்களையும் எகிப்தியரின் ராஜாக்களையும் நமக்கு விரோதமாக கூலி பொருத்தினான் என்று சொல்லி இருட்டோடே எழுந்திருந்து ஓடிப்போனார்கள் அப்படி ஓடினவர்கள் தங்கள் கூடாரத்தையும் தங்கள் குதிரைகளையும் தங்கள் கழுதைகளையும் பொன்னையும் வெள்ளியையும் ஏராளமான உணவுப் பொருட்களையும் அப்படியே வைத்துவிட்டு தங்கள் பிராணன் மாத்திரம் தப்பினால் போதும் என்று ஓடிப்போனார்கள் சீரியர்கள் ஓடிப்போன விஷயத்தை நான்கு குஷ்டரோகிகள் வாயிலாக தெரிந்து கொண்ட இஸ்ரேலர் வெளியே வந்து சீரியரின் கூடாரத்திற்குள் நுழைந்து அதில் இருந்தவைகளை எடுத்துச் சென்றார்கள் பஞ்சம் தீர்ந்தது பஞ்சம் ஆசீர்வாதமாக மாறியது ஆம் பிரியமானவர்களே நம்மை ஒன்றுமில்லாமல் போகச் செய்யும்படி சத்ரு நமக்கு விரோதமாக கொண்டுவரும் சூழ்நிலைகள் எதிராளிகள் போராட்டங்கள் மற்றும் வியாதிகள் இவைகளின் மீது தேவன் தமது பரிசுத்த ஆவியானவராகிய காற்றை வீசச் செய்வார் அப்போது நம்மை வாரிக் கொண்டு போக வந்த பிரச்சனைகளும் போராட்டங்களும் தேவன் நம்மை ஆசீர்வதிக்க பயன்படுத்தும் காரணிகளாக மாறிப்போகும் ஆகவே தேவன் நம் பட்சத்தில் இருக்கும்போது சூழ்நிலைகளை கண்டு நாம் அஞ்ச வேண்டாம் பரிசுத்த ஆவியானவர் உங்களுக்காக ஜெயக்கொடி ஏற்றுவார் உங்கள் எதிரிகளை பயன்படுத்தியே தேவன் உங்களை உயர்த்துவார் காட் பிளஸ் யூ ஹாவ் அ குட் டே